আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর আবু বকর সিদ্দিক অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ মেডিসিন কর্নেল মালিক মেডিকেল কলেজ আপনাদেরকে আমার আজকের এই প্রেজেন্টেশনে স্বাগত আজকে যারা আমার এই অনুষ্ঠান দেখছেন বিশেষ করে মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং ট্রেনি এমবিবিএস পাস করার পরে যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের স্পট ডায়াগনোসিস এটা সারদেরও খুব ফেভারিট আমাদের পেশেন্ট ডায়াগনোসিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে আমি কথাটা লিখছি যে আর্ট অফ জেনারেল লুক আমাদের আর্ট বলার উদ্দেশ্য প্রত্যেকটা রোগীকে আমরা যখন খুব ভালোভাবে অবজারভেশন করব তখন দেখা যাবে ছোট ছোট কিছু ফাইন্ডিং একটা ক্লু যে ক্লু দিয়ে আমরা পুরো ডায়াগনোসিস রিস করতে পারি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে শুধুমাত্র ভিজুয়াল ইন্সপেকশনের মাধ্যমে ফুল ডায়াগনোসিস করা সম্ভব আর কিছু ক্ষেত্রে অন্তত ফুল ডায়াগনোসিস করতে না পারলে সেগুলোর কিছু ক্লু পাওয়া যাবে যেটা আমাদের পরবর্তীতে ডিজিজ ডায়াগনোসিস হেল্প করবে যেমন এই সম্পর্কে ইন্ডিয়ার একজন বিখ্যাত ফিজিশিয়ানের নাম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিখ্যাত যে বিধানচন্দ্র রায় উনি নাকি দেখেই ডায়াগনোসিস করতে পারতেন আসলে এটা মানে অত খুব বড় ধরনের একটা স্কিল না তো যদি সেরকম পেশেন্ট ফাইন্ডিং সহ পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে তাহলে আমরাও ডায়াগনোসিস করতে পারবো আশা করি আজকে আমি সেই সম্পর্কে কিছু ছবি দেখাবো এবং এগুলো আলাপ করব যে সাইনগুলোর মাধ্যমে আমরা স্পট ডায়াগনোসিস করতে পারি অর ডায়াগনোসিসের একটা স্পট ক্লু পেতে পারি এবং শুধুমাত্র ভিজুয়াল ইমপ্রেশনের মাধ্যমে যদি একটা রোগী ডায়াগনোসিস অথবা ইম্পর্টেন্ট ক্লু পেয়ে যাই এটা আমাদের একটা মানে প্লেজার এটা একটা মেডিসিনের কি বলবো এটা একটা ভালো দিক তা আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম অথবা ইন্টারনেট ডক্টর তখন আমাদের যে প্রফেসর স্যার ছিলেন এরকম একটা পেশেন্ট আমাদের ওয়ার্ডে ছিলেন অন্য একটা কারণে পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন কিন্তু স্যার জিজ্ঞেস করলেন যে পেশেন্টের কি ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ আছে তা আমি তো আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম যে কিভাবে বলা সম্ভব ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ আছে কি না পেশেন্টের ইসিজি করা নাই যাই হোক আমাদের যেহেতু ওই সময় জিনিসটা জানা ছিল না পরে জানার পরে মনে হলো হ্যাঁ এটা তো আসলে খুব ইজি জিনিস কিন্তু আমরা জানতাম না বলে আমাদের চোখে পড়ে নেই সেই জন্য একটা কথা আছে যে আমাদের যেমন থিওরিটিক্যাল নলেজ জানতে হবে এবং রোগীর উপরে সেই নলেজগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাহলে আমাদের পরীক্ষা পরীক্ষার পারপাস এবং প্র্যাকটিক্যাল লাইফে পেশেন্ট যখন ডায়াগনোসিস করব তখন এই জিনিসগুলো খুবই হেল্পফুল হবে তো এই পেশেন্টের সার্জে কারণে বললেন যে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ আছে কিনা সেটার সাইন হচ্ছে এখানে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে এই পেশেন্টের এয়ার এয়ারের মধ্যে এরকম একটা ট্রান্সভার্স একটা ডায়াগোনাল রিজ আছে একটা ডিপ্রেশন দেখা যাচ্ছে এবং এটাকে বলা হয় ফ্র্যাঙ্ক সাইন ফ্র্যাঙ্ক সাইন বলা হয় এবং ফ্র্যাঙ্ক সাইন যাদের থাকে তাদের ক্ষেত্রে ইস্কেমিক খাট ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আলটিমেটলি পরবর্তীতে আমরা তার দেখলাম যে ইসিজি করা আছে এবং পেশেন্ট এর ইস্কেমিক খাট ডিজিজ পাওয়া গেছে এটা একটা ভিজুয়াল ইমপ্রেশন যে ইমপ্রেশনের মাধ্যমে একটা ডিজিজ সম্পর্কে ক্লু ক্লু পেতে পারি এরকম আরো কিছু ছবি আমি পরবর্তীতে দেখাবো এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা পাফি ফেস পাফি ফেস দেখা যাচ্ছে তার আমাদের ওই থার্ড ইয়ারে যখন জেনারেল এক্সামিনেশন পড়ানো হতো তখন এর মধ্যে প্রথম যেই কথাটা আমরা বলতাম সবসময় যে অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটা ফাইন্ডিংস হচ্ছে পাফি ফেস এবং থার্ড ইয়ার থেকে আমাদের সাররাই কারণগুলো পড়াইতেন পাফি ফেস কি কী কারণ হতে পারে তা আমরা পরে আসছি পাফি ফেসের প্রধান কারণ হচ্ছে কিডনি রিলেটেড কজ যেমন নেফ্রোটিক সিনড্রোম নেফ্রেটিক সিনড্রোম এছাড়া হাইপোথাইরোডিজম সুপিরিয়র ভেনাকাবল অবস্ট্রাকশন এছাড়া আরও কিছু ডিজিজ হতে পারে তা আমরা এই ডিজিজগুলো শুধুমাত্র ইন্সপেকশনের মাধ্যমে আলাদা করতে পারি কিনা একটু দেখি যেমন একটা পেশেন্টের পাফি ফেস থাকলে পরবর্তীতে আমাদের ইন্সপেকশনে অন্যান্য জায়গায় দেখতে হবে যে এই ডিমের আরো কোনো ফিচার আছে কিনা এখানে প্রথমে আমরা যেটা চলে যাই এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাপডোমেন দেখা যাচ্ছে এবং অ্যাপডোমেনে আমরা যদি ভালো করে খেয়াল করি অ্যাপডোমেনে পেশেন্টের অ্যাসাইটিসের একটা ক্লু দেখা যাচ্ছে অ্যাসাইটিস তো টোটাল ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদের অ্যাসাইটিস টোটাল ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদের পারকাশন করতে হয় এবং ফ্লুইড থ্রিল দেখতে হয় সেটা না করে আমরা একটা ক্লু পেতে পারি দি পেশেন্ট মাইট হ্যাভ অ্যাসাইটিস সেটা কি ক্লু পাওয়া যাচ্ছে এখানে হচ্ছে আম্বিলিকাসটা ট্রান্সভার্স স্লিট আছে এই আম্বিলিকাস যদি দেখি আমরা নর্মালি আম্বিলিকাস রাউন্ডেড থাকে কিন্তু এখানে ট্রান্সভার্স স্লিট আছে এবং পেশেন্টের ফ্ল্যাঙ্ক ফুল আছে 
এই ক্ষেত্রে আমরা পাপি ফেসের সাথে মনে করতে পারি پیشنটের এসআইটিস আছে এবং এই پیشنটের পায়ের ছবিটা তোলা হয় নাই যে পায়েও ইডিমা আছে কাজে এরকম একটা ইয়াং پیشنট অল্প বয়সের پیشنট তার যদি এরকম পাপি ফেস থাকে এসআইটিস থাকে এবং লেগ ইডিমা থাকে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি দিস ইজ লাইকলি কিডনি কজ আইদার নেফ্রোটিক সিনড্রোম অর নেফ্রাইটিক সিনড্রোম অনলি ভিজুয়াল ইনস্পেকশনে আমরা বলতে পারি দিস پیشنট might be suffering from nephrotic syndrome or nephritic syndrome ebong porobortite amra dui ekta examination er madhye jodi blood pressure dekhe high blood pressure pai tahole eta hote pare nephritic syndrome ar blood pressure jodi normal thake tahole nephritic syndrome ebong urine test er madhye amra rbc rbc cast jodi thake tahole nephritic syndrome hobe ar seta na thakle only protein urea thakle it is nephritic syndrome so ei patient er amra bolte pari only visual ইনস্পেকশন এর মাধ্যমে উই ক্যান রিচ অলমোস্ট এ কনক্রিট ডায়াগনোসিস আইদার নেফ্রোটিক সিনড্রোম অর নেফ্রাইটিক সিনড্রোম এন্ড আদার কজ দা পাপি ফেস ইনক্লুড সুপিরিয়র ভেনা কালো অস্ট্রাকশন হাইপোথাইরয়েডিজম এগুলার কোনো ক্লু এই پیشنটের মধ্যে নাই কি ক্লু সেটা আমরা পরবর্তীতে আরো ছবির মধ্যে ডিসকাস করব আচ্ছা এই پیشنটের ছবিটা একটু বড় করে দেখানো আছে এখানে পাপি ফেস স্পেশালি পেরি অরবিটাল এডিমা এবং অ্যাবডোমেনে দেখা যাচ্ছে এখানে ট্রান্সভার্স স্লিট দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফিচার অফ অ্যাসাইটিস দ্যাট ইজ चोखे पड़े এখানে সুপ্রা ক্লাভিকুলার এরিয়াতে কিছু সোয়েলিং আছে দিস আর লাইকলি টু বি লিম্ফ নোডস আদার সোয়েলিং হতে পারে কিন্তু আমরা پیشنটের আদার ফিচারের সাথে যখন কোরিলেট করব দিস ইজ লাইকলি লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি তো এখন পাপি ফেস লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি এবং ছবির রেজোলিউশন আর একটু বড় হলে হয়তো বোঝা যেত এখানে কনজাঙ্কটিভাল কন্ডিশন আছে এবং پیشنটের কিছু এনগর্স ভেইন আছে আমরা যদি একটু বড় করে দেখি এখানে پیشنটের এনগর্স ভেইন আছে डायगनोसिस ड्यू टू ब्रंकियल कार्सिनोमा तो एक नंबर सुपीरियर भेंना का बिल्कुल स्ट्रक्शन इटर मेनली दो टक कॉज अनेक कारण ही होते हैं बारे दरम्यान मेनली दो टक कॉज नंबर वन ब्रंकियल कार्सिनोमा एंड नंबर टू सुपीरियर भेंना का बिल्कुल स्ट्रक्शन सॉरी सुपीरियर भेंना का बिल्कुल स्ट्रक्शन दो टक कॉज एक तरह से ब्र superior vena cava obstruction with clubbing diagnosis is likely bronchial carcinoma and superior vena cava obstruction without clubbing likely cause is lymphoma tale patient er amra only general look ek bar patient er dike takei mane findings accumulate korar madhye amra diagnosis korte sokkhom je this patient is suffering from superior vena cava obstruction due to bronchial carcinoma e patient er puffy face er other cause gulo hobe na jehetu nephrotic syndrome hobe na karon hocche patient er এখানে ছবিতে যদিও দেখানো হয় না লেগ এডিমা নাই হাইপোথাইরয়েডিজম হবে না হাইপোথাইরয়েডিজম হলে پیشنটের একটা ডাল লুকিং থাকে অ্যাপাথেটিক লুক থাকে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে আরো ছবি আছে সেগুলোতে দেখব একটু জুনিয়রদের জন্য ক্লাবিং সম্পর্কে একটু বলতে চাই মানে বিশেষ করে মেডিকেল স্টুডেন্ট যারা আছে ক্লাবিংটা অনেক সময় বুঝতে খুব সমস্যা হয় আর্লি ক্লাবিং কেও বলে আর্লি ক্লাবিং আছে কেও বলে ক্লাবিং নাই আসলে ক্লাবিং আছে কি নাই এর জন্য সূক্ষ্মভাবে আমাদের পরীক্ষা করতে হয় ক্লাবিং আছে কিনা এটা যদি আমরা একটা নরমাল নেইল ধরি নরমাল নেইলের মধ্যে এটা আছে নেইল প্লেট আর এটা আছে নেইল বেজ বা নেইল বেজের যে স্কিন এই দুটোর মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলটা এই এই এবং এই এই অ্যাঙ্গেলটা হবে আমরা যদি একটা দাগ দিয়ে দেখি এটা একটা লাইন আর এই নেইল প্লেটের একটা লাইন 
এখানে দাগ দিলে মাসখানে যে অ্যাঙ্গেল দিস অ্যাঙ্গেল শুড বি লেস দ্যান 180 ডিগ্রি ইন কেস অফ নরমাল পিপল এবং এই অ্যাঙ্গেল যদি 180 ডিগ্রির বেশি হয় তাহলে আমরা ক্লাবিং বলতে পারবো দিস ইজ আর্লি ক্লাবিং একেবারে ড্রাম স্টিক অ্যাপিয়ারেন্স সেটা হতে একটু সময় লাগে অ্যাডভান্স স্টেজ কিন্তু ইনিশিয়ালি অনলি ফাইন্ডিং ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন নেল প্লেট অ্যান্ড নেল বেজ এখানে যদি আমরা দেখি এই অ্যাঙ্গেলটাই যে এই স্কিনের স্কিন এবং নেলের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলটা মোর দ্যান ওয়ান এইটি ডিগ্রি ইট ইজ এ ফিচার অফ ক্লাবিং এরপরে যে জিনিসটা দেখি আমরা প্রোগ্রিমাল ইন্টারফেলেঞ্জিয়াল জয়েন্ট এখানে আমরা যদি একটা লাইনটা নিয়ে এবি লাইন দেখানো হয়েছে এই লাইন আর হচ্ছে নেলের যে বেজ এখানে সিডি লাইন এখানে নর্মাল পিপলে এই রেড লাইন মানে এ বি যে লাইন এই লাইনের লেন্থটা সিডি লাইনের চেয়ে বড় হবে কিন্তু ক্লাবিং হলে দেখা যাবে এই সিডি লাইনটা এবি লাইনের চেয়ে বড় হবে এখানে যদি আমরা দেখি এই এবি লাইন এবং সিডি লাইন এখানে কিন্তু সিডি লাইনটা বড় মানে যেহেতু নেলের বেজে সফট টিস্যু প্রলিফারেশন হয় এখানে তার ডায়ামিটারটা বেড়ে যায় এটা একটা ক্লাবিং এর ফিচার এরপর হচ্ছে উইন্ডো টেস্ট এটা খুবই যে দুইটা নক যদি একটার উপর আর একটা ধরি তাহলে মাঝখানে যদি উইন্ডো দেখা যায় তাহলে এটা ক্লাবিং না আর যদি উইন্ডোটা না থাকে ইট ইস ক্লাবিং আর একটা টেস্ট হচ্ছে ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট এই টেস্টগুলো আমরা দেখলে কনফিডেন্টলি বলতে পারবো যে পেশেন্টের ক্লাবিং আছে অথবা নাই এখানে আর একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিতে শুধুমাত্র ইন্সপেকশনের মাধ্যমে আমরা ডায়াগনোসিস রিস্ক করতে পারি কিনা তো খুব ভালোভাবে না দেখলে মানে অ্যাপারেন্টলি ছবিটা নর্মাল মনে হতে পারে কিন্তু এটা মানে একটা ছবি যেটা আমরা অনলি ইন্সপেকশনেই একেবারে ফুল ডায়াগনোসিস অলমোস্ট করতে পারবো সেটা একটা হচ্ছে পেশেন্টের আমরা যদি চোখের দিকে ভালো করে দেখি এই চোখটা ডান চোখটা বাম চোখের চেয়ে ছোট মানে রাইট আয়ে পার্শিয়াল টোসিস আছে পার্শিয়াল টোসিস এবং পিউপিলটা যেটুকু দেখা যাচ্ছে জানি না মানে বোঝা যাচ্ছে কিনা কিন্তু পিউপিলটাও কম্পেয়ার করলে বাম দিকের পিউপিলের চেয়ে ডান দিকের পিউপিলটা একটু ছোট আছে দিস ইজ হর্নার সিনড্রোম এবং এই বাম চোখের চেয়ে ডান চোখটা মনে হয় যে আইবলটা একটু ভিতরে ঢুকে গেছে এনোপথাল মাস বলা হয় এটাকে তাহলে রাইট আয়ে ফিচার্স অফ হর্নার সিনড্রোম ক্যারেক্টারাইজ বাই পার্শিয়াল টোসিস পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন অরমিওসিস অ্যান্ড এনোপথাল মাস তাহলে যখন হর্নার সিনড্রোম থাকে হর্নার সিনড্রোম থাকলে এখন আন্ডারলাইন কজ কি হতে পারে সেটা আমরা ক্লিনিক্যালি কোনো ক্লু পাই কিনা তার জন্য আমরা ইন্সপেকশনে দেখতে পাচ্ছি এই পেশেন্টের রাইট সুপ্রা ক্লাবিকুলার ফসা এই জায়গাটা বালসড ইন কম্পারিজন টু লেফট সুপ্রা ক্লাবিকুলার ফসা এখানে একটা ডিপ্রেস থাকে নর্মাল মানুষের যে ডিপ্রেশন থাকে সেই ডিপ্রেশন থাকে নাই এটা লাইকলি এখানে একটা লিম্পার্ডেনোপ্যাথি আছে দ্যাট কজিং ফুলনেস অফ দ্য সুপ্রা ক্লাবিকুলার ফসা সো ফ্রম দ্য ইন্সপেকশন uh we can see the patient has horner syndrome and likely cause may be related to this supraclavicular lymphadenopathy ebong amra jani bronchial carcinoma je apical lobe jodi kono tumor hoy that is pancreas tumor that is a very common cause of horner syndrome horner syndrome er aro cause ache kintu sathe jodi lymphadenopathy thake this is likely due to bronchial carcinoma so ei sobe theke amra conclusion aste pani only by inspection we can diagnose the patient is suffering from bronchial carcinoma likely although it may be subsequently confirmed by investigations amra ei patient er x-ray dekhte pacche ekhane ekta apical shadow dekha jacche this is tumor ebong bhalo kore dekhle dekha jete pare ekhane bone destruction ache kina seta amader bhalo kore khujte hobe ebong er ekta feature je phrenic nerve palsy feature ache mane right dome of the diaphragm elevated ache eta ekta feature mane in favor of bronchial carcinoma er porer chobi ta amra puffy face dekhlam face er swelling hoy আগের গুলো দেখলাম হচ্ছে জেনারেলাইজ সোয়েলিং এবং ফেসের সোয়েলিং যদি জেনারেলাইজ না হয় অনলি লোকালাইজ পার্ট হয় ইন দিস پیشنট উই ক্যান সি দা সোয়েলিং লোকালাইজ টু দা আপার লিপ অনলি দা আপার লিপ এন্ড দিস ইজ ভেরি মাচ ক্যারেক্টারিস্টিকস ফেসারস অফ এনজিওডেমা देयर আর মেনি ভ্যারাইটিস অফ এনজিওডেমা লাইক হেরিডিটারি এনজিওডেমা অ্যালার্জিক এনজিওডেমা অর ড্রাগ ইনডুস লাইক এস ইনহিবিটর কমনলি রেমিপ্রিল এন্ড সাম ইডিওপ্যাথিক সো দিস ওয়াজ এ কেস অফ হেরিডিটারি এনজিওডেমা এন্ড this patient may present with respiratory distress if a patient with respiratory distress we can find the the upper lip is only swollen we can conclude that the patient may have been suffering from angioedema ekhane o arekta chobi dekhte pacchi patient er upper lip lower lip dutai swollen this is also angioedema it was drug induced nsaid induced 
কাজেই এই সোয়েলিং গুলো মানে আমরা অন্য সোয়েলিং এর সাথে আগে যে সব কাজগুলো বললাম নেফ্রোটিক সিনড্রোম সুপিরিয়র ভেনা ক্যাবল অবস্ট্রাকশন হাইপোথ্যারয়েডিজম এই কাজগুলোর সাথে লোকালাইজড সোয়েলিং এর মানে এডিডি গুলো আসবে না লোকালাইজড সোয়েলিং লাইকলি ডিউ টু অ্যাঞ্জিওডেমা আদার হেরিডিটারি অ্যালার্জি কর ড্রাগ ইনডুসড এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাফি ফেস তো এখানে বাড়তি কিছু ফিচার আছে সেটা হচ্ছে পেশেন্টের এজ এ হোল লুকটা মনে হচ্ছে ডাল লুকিং একটু বোকা বোকা টাইপের চেহারা দিস ইজ ডাল লুকিং এবং আমরা আইব্রো গুলো যদি ভালো করে খেয়াল করি দেয়ার ইজ পার্টস আইব্রো আইব্রো মানে পড়ে গেছে খুব সংখ্যায় খুব কম স্পেশালি ল্যাটারাল পার্ট ফল হতে পারে এবং পেশেন্টের চেহারার মধ্যে একটা ইয়েলোইস ভাব আছে মানে দেখার জন্ডিস মনে হতে পারে ইয়েলোইস যে প্যাটার্ন এটাকে বলা হয় ক্যারোটেনিমিয়া সো ওয়ানলি ইন ইন্সপেকশন উই ক্যান সি দিস পেশেন্ট হ্যাজ ডাল ফেস অ্যান্ড অ্যাপাথেটিক লুক প্রিভিয়াসলি ইডিয়েটিক লুক কথাটা ব্যবহার করা হতো কিন্তু বর্তমানে পেশেন্টকে রেসপেক্ট করার জন্য এবং পেশেন্টের সম্মানের হানি হয় ইডিয়েটিক বললে এই জন্য এই টার্মটাকে অবসলেট করা হয়েছে বর্তমানে আমরা বলতে পারি অ্যাপাথেটিক অর ডাল লুকিং তাহলে ডাল লুকিং সাথে ফেসিয়াল পারফিনেস এবং লস অফ আইব্রো দিস ইজ ভেরি মাস ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ হাইপোথাইরডিজম তাহলে এই পেশেন্টের আমরা যে পাফি ফেস এর জন্য নেফ্রোটিক সিনড্রোম সুপিরিয়র ভেনা ক্যাবল অবস্ট্রাকশন এই জিনিসগুলো এখানে চিন্তা করব না যেহেতু ডাল লুকিং এবং লস অফ আইব্রো আছে তাহলে আমরা এই কয়েকটা ছবি থেকে বুঝতে পারলাম যে পাফি ফেস একটা পেশেন্ট পাফি ফেস নিয়ে আসলো পাফি ফেস অনলি ইন্সপেকশন অর জেনারেল লুক টু দ্য পেশেন্ট উই ক্যান ডিফারেনশিয়েট দ্য পাফি ফেস ইজ ডিউ টু হাইপোথাইরডিজম or due to kidney cause like nephrotic or nephrotic syndrome or due to superior vena cava obstruction or localized swelling in angioedema so general look is very important ekhane ekta chobi amra dekhchi ekhane obviously kichu abnormality ache seta ekta hocche patient er chok gulo ekta boro boro mone hocche chok gulo boro ebong upper je sclera kichu ta visible eta ke bola lid retraction লিড রিট্রাকশন আমরা আই লিডের নর্মাল পজিশন আই লিডের নর্মাল পজিশন আমরা একটা ঘড়ির কাটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি একটা ঘড়ির কাটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি এটা যদি নয়টা এবং তিনটা হয় দুইটা এবং দশটা নর্মাল পজিশনটা থাকে দুইটা এবং দশটা এই বরাবর লাইন টানলে যেটা হবে নর্মাল পজিশনটা আপার পার্ট অফ দা স্কেরা কিছুটা আপার আই লিড দিয়ে ঢাকা থাকে এর চেয়ে যদি নিচে নেমে যায় সেটাকে বলা হয় টোসিস আর উপরে উঠে গেলে সেটা হচ্ছে লিড রিট্রাকশন স্পেশালি যদি এত উপরে উঠে যায় যে আপার স্কেরা ভিজিবল হয় তাহলে লিড রিট্রাকশন তাহলে পেশেন্টের আমরা বলতে পারি লিড রিট্রাকশন আছে এবং এরপর যদি ইন্সপেকশনের পেশেন্টের নেকটা ভালো করে দেখি নেকে অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ এ সোয়েলিং আউটলাইনটা দেখা যাচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের আউটলাইন এবং থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ ডিফিউজলি এনলার্জ ইন্সপেকশনের মাধ্যমে থাইরয়েড এনলার্জমেন্ট আমরা ডিফিউজ এনলার্জমেন্ট নাকি সিঙ্গেল নোডিউল নাকি মাল্টিপল নোডিউল অনলি ইন্সপেকশনে কিন্তু সেটা আমরা একটা ধারণা পেতে পারি সো এই পেশেন্টের আমরা দেখলাম লিড রিট্রাকশন আছে এবং ডিফিউজ গয়টার আছে এবং সাথে কিছু সোয়েটিং ছবিতে ভালো বোঝা যাচ্ছে এখানে সোয়েটিং থাকতে পারে পরীক্ষার সময় অস্পিতে এরকম কোয়েশ্চেন থাকে সোয়েটিং থাকে সেটার জন্য নাম্বার থাকবে তাহলে অনলি বাই জেনারেল লুক উই ক্যান কনক্লুড দ্যাট দিস পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম থাইরোটক্সিকিস ইজ ডিউ টু গ্রেভ ডিজিজ নট ডিউ টু মাল্টি নোডিউলার গয়টার অর অটোনোমাস থাইরয়েড নোডিউল সিঙ্গেল থাইরয়েড নোডিউল তো আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট কোশ্চেনে এরকম একটা খুব কমনলি থাকে যে এন্ডোক্রাইন ডিজিজ অথবা যে কোনো স্পেসিফিক সিস্টেমিক ডিজিজ অনলি ফেজ দেখে আমরা কি কি ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে পারি যেটা ভাইভাতেও ধরা হয় রিটেনও আসে তো এই জিনিসগুলো আমরা যদি প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের পরীক্ষার পারপাসেও কাজে লাগবে এবং রিয়েল লাইফেও ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তো এই পেশেন্টের লুক অ্যাজ এ হোল আমাদের দেখে মনে হচ্ছে পুরো মুখটাই একটু বড় মানে লার্জ ফেস মনে হচ্ছে এবং নাকটাও দেখা যাচ্ছে অনেক বড় ঠোঁট গুলো মোটা মোটা এজ এ হোল বলতে পারি যে পেশেন্টের লার্জ ফেসিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স একটু যদি আমরা সাইড থেকে দেখি 
সাইড থেকে দেখলে এখানে দেখা যাচ্ছে লোয়ার জটা প্রোটিউডেট এটাকে বলা হয় প্রগনেথিজম প্রগনেথিজম তাহলে এরকম লার্জ ফেস এবং প্রগনেথিজম থাকলে আমরা এবং এখানে সুপ্রা অরবিটাল রিজ যেটা সেটা অনেক প্রমিনেন্ট সুপ্রা অরবিটাল রিজ প্রমিনেন্ট সো এই ফিচারগুলো থাকলে আমরা বলতে পারি দিস ইজ লাইকলি অ্যাক্রোমেগালি দ্যাট ইজ পিটুইটারি টিউমার সো ইট ইজ অলসো ভিজুয়াল ডায়াগনোসিস এবং আরো কিছু দেখা যাচ্ছে ছবিটা হয়তো ক্লিয়ার নাই এই জায়গাটা একটু কালো দিস আর দা অ্যাকানথোসিস নেগ্রিকেন্স দিস অকারস ডিটু ওবেসিটি মানে অ্যাকানথোসিস নেগ্রিকেন্সের যে তিনটা মেইন গ্রুপ আছে একটা ওবেসিটির জন্য আর একটা ডায়াবেটিস আর একটা ক্যান্সার रिलेटेड অ্যাক্রোমেগালি پیشنট ওবেসিটির জন্য তাদের অ্যাকানথোসিস নেগ্রিকেন্স ডেভেলপ করতে পারে তাহলে এই پیشنটের অনলি বাই ভিজুয়াল ইনস্পেকশন এন্ড জেনারেল লুক দিস ইজ এ কেস অফ অ্যাক্রোমেগালি এবং এদের হাতগুলো দেখলেও ইনস্পেকশনে যদি আমরা আসলে হাতটা দেখি তাহলে দেখা যাবে অনেক হাতটা অনেক বড় এবং এটাকে বলে স্পেড লাইক হ্যান্ড কোদালের মতো স্পেড লাইক হ্যান্ড এই پیشنটের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি অনলি বাই ইনস্পেকশন উই ক্যান সি پیشنট হ্যাজ এ টিপিক্যাল মুন ফেস এটা হচ্ছে চাঁদের মতো একেবারে গোলগাল হয়ে গেছে এটা মুন ফেস এবং তার ফেশিয়াল ফ্লেথোরা এখানে রেডিশ অ্যাপিয়ারেন্স আছে ইন বোথ চিক রেডিশ এরিয়া এবং পেশেন্টের কিছু হার্সোটিজম আছে এখানে কিছু এক্সেসিভ হেয়ার গ্রোথ এবং আইব্রো গুলো ওই যে একবারে কপালের মাঝখান পর্যন্ত চলে আসছে এবং একটু থিক মনে হচ্ছে এবং কিছু কিছু একনি আছে সো অল দিজ আর দ্য ফিচার্স অফ কুশিং সিনড্রোম এন্ড দিস কুশিং সিনড্রোম ইজ লাইকলি and most commonly occurs due to the exogenous steroid actually this patient was taking injection triamcinolone for some allergic disease and after getting six uh, six dose of triamcinolone patient developed this appearance so this is atrogenic cushing syndrome and this appearance also may occur uh, due to endogenous cushing syndrome like uh, adrenal tumor or pituitary tumor or ectopic acetate syndrome এবং ইনস্পেকশনে যখন আমাদের মনে হলো কুশিং সিনড্রোম তখন আমরা পেশেন্টের এক্সপোজ করে একটু অ্যাবডোমেন দেখতে পারি অ্যান্ড দিজ আর দ্য স্ট্রাই ভেরি মাস ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কুশিং সিনড্রোম অলসো মে অকার ইন আদার কন্ডিশন লাইক অ্যানি অ্যাবডোমিনাল ওয়াল স্ট্রেস লাইক প্রেগনেন্সি ওর অ্যাসাইটিস কিন্তু অ্যাসাইটিস এবং প্রেগনেন্সিতে যে স্ট্রাই হয় তার চেয়ে কুশিং সিনড্রোমের স্ট্রাই কিছু ডিফারেন্স আছে এখানে স্ট্রাইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অবলিক এবং ওয়াইড অনেক বড় বড় স্ট্রাই এখানে আমরা যদি পাশাপাশি কম্পেয়ার করি এটা এমন একটা পেশেন্ট যে প্রেগনেন্সি স্ট্রাই আছে এবং কুশিং সিনড্রোমেরও স্ট্রাই আছে এখানে আমরা যে কিছু ছোট ছোট স্ট্রাই দেখতে পাচ্ছি দিজ আর দ্য ভার্টিক্যাল অ্যান্ড স্মল সাইজ মানে ন্যারো ন্যারো হোয়াইট অ্যান্ড ভার্টিক্যাল দিজ আর দ্য ফিচার্স অফ স্ট্রাই অফ প্রেগনেন্সি অ্যান্ড এই যে এখানে পাশে যে স্ট্রাইটা দেখা যাচ্ছে এটা এটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে স্ট্রাইটা একটা পিঙ্কি সাপিয়ারেন্স ও রেডি সাপিয়ারেন্স ওয়াইড অ্যান্ড অবলিক একটু অবলিক এদিকে অবলিক স্ট্রাই অফ কুশিং সিনড্রোম এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেশেন্ট ইজ অ্যানিমিক অবভিয়াসলি দেখা যাচ্ছে এটা একটা এফ সিপি এস এম আর সিপি সব জায়গায় একটা ট্রিকি কোশ্চেন এরকম থাকে এম আর সিপিতেও থাকে তো কিন্তু অ্যানিমের সাথে আমরা অন্যান্য আরো জিনিস খেয়াল করি কিনা এখানে দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের হাত এবং অবভিয়াসলি দ্যার ইজ কলিওনাইকিয়া তো অ্যানিমের সাথে যদি কলিওনাইকিয়া থাকে দিস ইজ অবভিয়াসলি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমা ইট ইন্ডিকেটস আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমা অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি উই শুড ফাইন্ড দ্য কজ অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি তো সাবসেকেন্ড কজ বের করার জন্য আমাদের হিস্ট্রি এবং আদার পার্ট অফ মানে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে হবে এই পেশেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চোখের চার দিকে কালো এরকম দুই দিকে কালো হয়ে গেছে এই অ্যাপিয়ারেন্সটাকে বলা হয় র্যাকন আই র্যাকন একটা প্রাণীর নাম এটা এক ধরনের ম্যামালস এর চোখে যে দুই দিকে কালো থাকে মানুষের যখন এরকম কালো হয় এটার নামকরণ অনুসারে র্যাকন আই বলা হয় এবং এটা ইউজুয়ালি ইন্ডিকেট করে হেড ইঞ্জুরি আর স্কাল ফ্র্যাকচার ফ্র্যাকচারের মাধ্যমে ব্লাড গুলো তার পেরিয়রবিটালি জমা হতে পারে সো দিস ইজ এ ভেরি মাস ক্যারেক্টারিস্টিক সাইন অফ হেড ইঞ্জুরি অর স্কাল ফ্র্যাকচার 
অবশ্য ইন রিয়েল লাইফ এই پیشنটা অন্য একটা پیشنট ছিল কিন্তু অ্যাপিয়ারেন্সটা হয়ে গেছে রেকগনাইজ দিস پیشنট ওয়াজ ইনজিউরড বাই লাইটিং মানে তার মাথার উপরে বজ্রপাত হয়েছিল সেখান থেকে এরকম হয়েছে কিন্তু পরীক্ষার সময় সেটা বলা যাবে না পরীক্ষা এরকম থাকলে রেকগনাইজ এটা হেড ইনজুরি লিখতে হবে मन होते তে সেক্ষেত্রে আমাদের খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে এই চোখ কিন্তু ছোট বড় আছে এই বাম চোখের তুলনায় ডান চোখটা একটু বড় মনে হচ্ছে এবং ফেশিয়াল পলসি হলে দেখা যায় যে দিকে পলসি সেই দিকের চোখটা যেহেতু পুরো বন্ধ করতে পারে না ওই চোখটা একটু বড় বড় মনে হয় আরেকটা আছে অ্যাঙ্গেল অফ দা মাউথ চিন্তা করলে এই রাইট সাইডের চেয়ে леফট সাইডে কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা একটু ডেভিয়েটেড মনে হচ্ছে এবং লো মনে হচ্ছে একটা হরিজন্টাল লাইন যদি ধরি এটা হরিজন্টাল লাইন তে ডান দিকে সরি चिंताक्ष So this is facial palsy, lower motor type of facial palsy, as the whole face is paralyzed. The most common cause is Bell's palsy and other condition like viral infection, sarcoidosis, etc. Etc. Bell's palsy with the pare, lower motor type facial palsy with the pare, bilateral facial palsy with the pare. Yes, in some condition, when we go in very similar, my senior grade is similar to bilateral facial palsy with the pare. A patient has to be resolution. The ballon up or a video as a video. तो परीक्षार चोख बंद कर तो इन्सपेक्शन जो ए रकम एक्सप्रेशनलेस फेस थे तो अवश्य पार्किंगसन जो चिंता करते हैं परवर्ती स्टेप है हैंड एक्सामेशन ट्रेमर आना कग हुईल रिजिडिट आना पार्किंगसन एक्साम बाकी टेस्ट गो करते पेशेंट एक्चुअल प्रेजेंट कर हिस्ट्री अफ रिपिटेड फ्रैक्चर रिपिटेड फ्रैक्चर जख एक पेशेंट रिपिटेड फ्रैक्चर नहीं आसे अपन एक समय दीची अबियलि किस देखा जाए कि আশা করি অনেকেরই চোখে পড়ছে মানে পজিটিভ ফাইন্ডিংটা এটা হচ্ছে پیشنটের স্ক্লেরাটা ব্লু কালার আছে ব্লু কালার আমরা যদি ভালো মানুষের স্ক্লেরার সাথে কম্পেয়ার করি একেবারে আকাশের মতো তো নীল হবে না এই যে একটা ব্লুই শেপিয়ারেন্স দেখা যাচ্ছে দিস ইজ ভেরি মাচ ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ সাম ডিজিজ ব্লু স্ক্লেরা এটা কয়েকটা কন্ডিশন হয় আচ্ছা এই চোখটা যদি আমরা একটা ভালো মানুষের চোখের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে বুঝতে পারবো মানে ব্লু কেন डायगनोसिस करते অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা ইজ এ জেনেটিক ডিফেক্ট 
that causes impairment of the collagen metabolism এবং پیشنটের রিপিটেড ফ্র্যাকচারের কারণ হচ্ছে তার অস্টিওপোরোসিস হয় এবং ট্রিটমেন্টে স্পেসিফিক কিছু নাই সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট এবং বিসফসফোনেট ফর দা ট্রিটমেন্ট অফ অস্টিওপোরোসিস এটা আমাদের একটু যারা এক্সপেরিয়েন্স সবার কাছে খুব পরিচিত যে দেখলে বোঝা যায় پیشنটের একটা অবভিয়াস ডায়াগনোসিস আছে অনেক দূর থেকে দেখলেও বোঝা যায় সেটা হচ্ছে پیشنটের যে ফাইন্ডিং গুলো আছে আমরা একটু বলি এটা হচ্ছে প্যারাইটাল বসিং বলা হয় যে প্যারাইটাল বোন এটা প্রমিনেন্ট ঠিক আছে এখানে ফ্রন্টাল এবং প্যারাইটাল বসিং এই ম্যাক্সিলারি যে বোন আছে সেটাও প্রমিনেন্ট এবং پیشنটের অ্যানিমিকটা এখানে ছবিতে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি রিয়েল پیشنট যখন দেখব তখন অ্যানিমিয়া দেখা যেতে পারে মাইল জন্ডিস সো ইফ অনলি ইন ইনস্পেকশন پیشنটস ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স লাইক ফ্রন্টাল এন্ড প্যারাইটাল বসিং prominent malar eminence mild anemia and mild jaundice the likely diagnosis is hereditary hemolytic anemia it may be thalassemia or hemoglobin a disease e disease or something else so only by general look we can confidently diagnose this patient this is a case of hereditary hemolytic anemia a patient er fcps er short case onek shomoy erokom case dewa hoy অথবা শুধু বলতে পারে লুক এট দা پیشنট এন্ড প্রসিড দেখে যদি হেরিডিটারি হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া মনে হয় সাথে একটা বাড়তি জিনিস দেখা যাচ্ছে এখানে দেখেন একটা স্কার দেখা যাচ্ছে স্কার দেখা যাচ্ছে তো দিস ইজ দা স্কার অফ স্প্লিনেক্টমি একটা অ্যাটিপিক্যাল মানে স্কারটা কিন্তু এরকম ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স সাথে তার একটু হাইপার পিগমেন্টেশন এজ এ হোল হেমোক্রোমাটোসিস হলে যে অ্যাপিয়ারেন্সটা হয় ডিউ টু আয়রন ওভারলোড সেটা হইছে এবং ইনস্পেকশনে বলতে পারে দিস ইজ এ কেস অফ হেরিডিটারি হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া উইথ স্প্লিনেক্টমি এখানেও দুইটা ফাইন্ডিং যদি আমরা করিলেট করি অনলি বাই জেনারেল লুক উই ক্যান অলমোস্ট কনফিডেন্টলি ডায়াগনোজ দিস ডিজিজ দা অবভিয়াস অ্যাবনরম্যালিটি ইজ সিভিয়ার গাম হাইপারট্রপি देयर আর সেভারাল কজেস অফ গাম হাইপারট্রপি দিস মে ইনক্লুডস অ্যাকুইট লিউকেমিয়া এসআরআর জিনজি ব্যাটিচ হতে পারে ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সি স্কারবিতে হতে পারে অথবা কিছু ড্রাগ ইনডুসড হয় যেমন ফেনিটয়েন এবং নিফিডিপিন এই যে যে কজগুলো গাম হাইপারট্রপিড তাহলে আমাদের ফেসের মধ্যে আরো কোনো ফিচার যদি আমরা খুঁজি যে এইসব যে ডিজিজগুলো বললাম এগুলোর ফেভারে কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা আমরা খুব ভালো করে দেখলে দেখব پیشنটে নেই যেখানে সাব কনজাঙ্কটিভাল হেমোরেজ আছে এবং দুই চোখেই সাব কনজাঙ্কটিভাল হেমোরেজ আছে সো সাব কনজাঙ্কটিভাল হেমোরেজ আছে ইন্ডিকেট করে پیشنট মে হ্যাভ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এন্ড সাথে যদি আরো পেল থাকে তাহলে আরো অবভিয়াস সো গাম হাইপারট্রপি অ্যালং উইথ সাব কনজাঙ্কটিভাল হেমোরেজ we can almost confidently diagnose this is a case of acute leukemia acute leukemia so this is also visual diagnosis obviously patient has uh, some crusty lesion ekhane vesicular lesion bhalo bojha jacche na besher bhag crust vesicular gulo rupture hoye crust formation hoyeche ebong eta in the distribution of ophthalmic division of the trigeminal nerve erokom jodi ekta nerve er specific nerve er distribution e vesicular lesion othoba crusted lesion thake we can confidently tell that it is a case of herpes zoster herpes zoster er eta ekta common site ar common site hoy chest er dermatome ebong sathe kichu patient er due to inflammation periorbital swelling develop korche due to inflammation এই پیشنটের এটা আমরা অনলি বাই জেনারেল লোক উই ক্যান ডায়াগনোজ দিস জেনেটিক ডিজিজ এখানে আমরা অবভিয়াস যেটা দেখতে পাচ্ছি پیشنট হ্যাজ গাইনোকোমেশিয়া গাইনোকোমেশিয়া আছে এবং আরো ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখব যে پیشنটের দাড়ি গোঁফ কিন্তু নাই যেই پیشنটের মানে যেই মানুষের দাড়ি গোঁফ আছে কিন্তু শেপ করা সেটার একটা অ্যাপিয়ারেন্স থাকে আর যার জীবনে কখনো দাড়ি গোঁফ ওঠে নাই তার চেহারা দেখে আমাদের কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে হবে যে তার কখনোই আসলে দাড়ি গোঁফ ওঠে নাই এই پیشنটা আমরা ভালোভাবে ফেসটা দেখলে বুঝবো যে তার আসলে দাড়ি গোঁফ কখনোই ছিল না মানে শেপ করার কোনো ফিচার এর মধ্যে নাই 
এবং پیشنটের স্ট্যাচারটা বা দয় এখানে দেখানো হয় না সরি স্ট্যাচারটা پیشنটের টল স্ট্যাচার নিচে ছবিটা দেখানো হয় না একটা پیشنটের টল স্ট্যাচার গাইনোকোমেশিয়া এবং তাদিমোস এগুলো যদি না থাকে তাহলে আমরা কনফিডেন্টলি বলতে পারি দিস মে বি এ কেস অফ ক্লিন ফিল্টার সিনড্রোম ক্লিন ফিল্টার সিনড্রোম এই پیشنটগুলো ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করে ইনফার্টিলিটি নিয়ে এবং پیشنটের ফিজিক্যাল অন্য কোনো প্রবলেম থাকে না শুধু ইনফার্টিলিটি ইভালুয়েট করতে গিয়ে তাদের ডায়াগনোসিস অফ টার্নার সিন সরি ক্লিন ফিল্টার সিনড্রোম এবং এই پیشنটের সাইটোজেনেটিক অ্যানালাইসিস মানে ক্যারিওটাইপিং করা আছে ক্যারিওটাইপিং হচ্ছে 47 xxy মানে একটা এক্স ক্রোমোজোম বেশি থাকে এটা ক্লিন ফিল্টার সিনড্রোম এটা একটা রেয়ার ডিজিজ কিন্তু রেয়ার ডিজিজ হলো আমরা অনলি বাই ইনস্পেকশন অর জেনারেল লোক উই ক্যান কনফিডেন্টলি ডায়াগনোস দিস কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান অ্যাবনরম্যালিটি দা বয় বা ইয়াং বয় ইজ ওবেস একটা ফাইন্ডিং ওবেসিটি দুই নাম্বার আছে বাইলাটারাল গাইনোকোমেশি আছে এরপরে پیشنটের অ্যাপিয়ারেন্স দেখলে একটু ডাল অ্যাপাথেটিক এবং একটু বোকা বোকা চেহারা মনে হচ্ছে আইকিউ কম মনে হচ্ছে চেহারা দেখে কিন্তু এরকম একটা ওবেস پیشنট ইয়াং پیشنট তার বাইলাটারাল গাইনোকোমেশিয়া এবং সাথে এই پیشنটের পায়ের ছবি দাও আছে পাটা যদি আমরা ভালো করে খেয়াল করি এই পায়ে যেমন 1 2 3 4 5 টা আঙ্গুল ডান পায়ে কিন্তু 1 2 3 4 5 6 টা আঙ্গুল আছে পলিডেক্টালি তাহলে এরকম পলিডেক্টালি তার সাথে যদি এরকম একটা ইয়াং বয় সে ওবেস এবং বাইলাটারাল গাইনোকোমেশিয়া উইথ মেন্টাল রিটার্ডেশন দা লাইকলি ডায়াগনোসিস ইজ লরেন্স মুন বেডেল সিনড্রোম এই پیشنট গুলো ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করে ভিজুয়াল ডিসটারবেন্স নিয়ে ভিজুয়াল ডিসটারবেন্স হয় ডিউ টু অ্যাসোসিয়েটেড রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা আচ্ছা বানান টাইম একটু এখানে লিখে দেই অনেকের জন্য প্রবলেম হতে পারে লরেন্স সরি এটা সি লরেন্স মুন বেডেল সিনড্রোম যদি রেয়ার ডিজিজ কিন্তু এফসিবিএস পার্ট টু তে অনেক সময় রেয়ার ডিজিজ সারদা সারদা পছন্দ করে থাকেন এজন্য দিতে পারে যে লুক অ্যাট দা پیشنট এন্ড প্রসিড কাজে আমাদের থিওরিটিক্যাল নলেজ যদি জানা থাকে তাহলে ডায়াগনোসিস করতে পারবো এটা একটা খুব সিম্পল মানে আমরা অবভিয়াসলি দেখতে পাচ্ছি پیشنটের লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি আছে এটা দেখানোর উদ্দেশ্য যে আমাদের পরীক্ষায় যে কেসই থাকুক সেটা কিন্তু একটা জেনারেল লুক দিতে হয় যেমন আমার এফসিপিএস ফাইনাল পরীক্ষায় অ্যাবডোমেনের যে কেস ছিল হেপাটোস্প্লিনে মেগালি তো হেপাটোস্প্লিনে মেগালি কিন্তু پیشنটের জেনারেল লুক অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশন করার আগে যে জেনারেল লুক দেখতে হয় মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার তাকাইতে হয় এতে সাররাও খুশি হয় যে একবার দেখে নিতে নিজের ডায়াগনোসিসের জন্য সুবিধা তো একটা پیشنটের হেপাটোস্প্লিনে মেগালি সাথে যদি আমরা ইনস্পেকশন এরকম সোয়েলিং দেখি তাহলে আমরা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস বলার ক্ষেত্রে আমাদের হেল্প হতে পারে যেমন লাইকলি ডায়াগনোসিস লিম্ফোমা যদি হেপাটোস্প্লিনে মেগালির সাথে লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি থাকে তবে আরো কাজও হতে পারে যেমন লিউকেমিয়া হতে পারে টিউবারকুলোসিস হতে পারে আরো অনেক কাজ আছে এটা একটা পরিগ্রাজেশনের ফেভারিট কোশ্চেন অবভিয়াসলি ইনস্পেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইলাটারাল টোসিস এবং বাইলাটারাল টোসিসের অনেকগুলো কাজ আছে কমন কজ সারদের ফেভারিট হচ্ছে মাইস্থিনিক গ্রিমিস এছাড়া মাইটোনিক ডিসট্রফি এছাড়া প্রোগ্রেসিভ এক্সটারনাল অপথালমোপ্লেজিয়া মাইটোকন্ড্রিয়াল মায়োপ্যাথি এরকম আরো কিছু ডিজিজ আছে যেগুলোতে টোসিস হয় আবার যারা পয়জনিং নিয়ে কাজ করে তাদের স্নেক বাইটের ক্ষেত্রেও এরকম সিনারিও দিতে পারেন যে বাইলাটারাল টোসিস স্নেক বাইট তো এই پیشنটের জন্য আমরা ইনস্পেকশনে বাইলাটারাল পার্শিয়াল টোসিস এর সাথে আমরা আদার ফিচার দেখে আলাদা করতে পারি কিনা যদি پیشنটের কোনো ফ্রন্টাল বলডনেস এবং মেন্টাল রিটার্ডেশন এগুলো থাকে দেখে মনে হয় তাহলে সেটা মাইটোনিক ডিসট্রফি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা پیشنটের হ্যান্ড গ্রিপ দেখব হ্যান্ড গ্রিপ যদি রিল্যাক্সেশনটা স্লো হয় এবং মাসল রিজিডিটি থাকে তাহলে মাইটোনিক ডিসট্রফি চিন্তা করব আর সেটা না থাকলে আমরা মাইস্থেনিয়া গ্রেভি চিন্তা করব পরবর্তী স্টেপ বেড সাইডে আমরা সিম্পল একটা টেস্ট করেই বুঝতে পারি যে এটা মাইস্থেনিয়া কিনা কনফার্ম করার জন্য এটাকে বলে আইস অন আই টেস্ট অথবা আইস প্যাক টেস্ট এটা খুব সিম্পল টেস্ট একটা বরফ 
पेशेंट के चोखे ऊपर धरा है ये एक गज दिए पेसे नीले भलो है ना आइस बार्न होते से मिनट रखी दू मिनट रखार पर पेशेंटर जो चोख प्रथम जो एपियारेंस छो एर चे चोखे एपियारेंस अनेक मैं पैलपेब्रल फिशर अनेक बड़ो सो जो दू मिलीमिटारे बस बड़ो है प्रथम बेजलैन चे दिस इज डायगनोस्टिक फर मैस्थेनिक डेविस सामने दिखे तक मैं देखते इन्सपेक्शन देखी इंटरक्रेनियलेशन एवं छोटा सिनड्रोम शुद्धम अच्छा एक आसते जो बोले फिली एट पेशेंटर अबियलि मैं ग्रस को फाइडिंग नहीं छोटो छोटो स्पट देखा जाने किस पार्पेरा ये एक आई टीपिर पेशेंट छो इडियोपैथिक थ्रम्बोसिटिक पेनिक पार्पेरा अदार जो कज अफ पार्पेरा तो यको होते पेशेंटे पायर छवि एट एक माल्टिपल फाइडिंग मैं डुअल फाइडिंग पेशेंट ओनलि इन्सपेक्शन उ कैन Uh, almost confidently it is the diagnosis othoba porikha e rokom question o thakte pare red eye er ekta chobi diye dite pare patient presented with red eye en ta amra bhalo bhabe lokkho korle dekhbo ekhane patient er proximal interphalangeal joint best swelling ache thik ache rokom proximal interphalangeal joint swelling most common cause is rheumatoid arthritis and actually this is a patient of rheumatoid arthritis with episcleritis ocular onek dhoroner manifestation hoy er modhe ubiotis hote pare episcleritis scleritis मेडिकल এটা বাটারফ্লাই র্যাশ এবং বাটারফ্লাই র্যাশের ক্যারেক্টারিস্টিকস হচ্ছে নেজো লেভিয়াল ফোল্ড যেটা এটাকে স্পেয়ার করে এই যে সাদা পাটটা দেখা যাচ্ছে দিস নেজো লেভিয়াল ফোল্ড ইজ স্পেয়ারড আর দুই দিকে বাটারফ্লাই এর পাখার মতো এবং সাথে پیشنটের কিছু ওরাল সোর এই যে লিপের মধ্যেও কিছু আলসার দেখা যাচ্ছে এবং চুলটা হয়তো ভালো বোঝা যাচ্ছে না তাও সামনের দিক দিয়ে দেখলে মনে হবে কিছুটা চুল কম আছে মানে অ্যালোপেশিয়া 
so butterfly rash sparing the nether level fold oral ulcer and alopecia but solely diagnostic for sle and it is only visual diagnosis এটা ইন্টারেস্টিং কেস প্রথমে ইন্সপেকশনে পেশেন্টটাকে এটা হচ্ছে পেশেন্টের ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্সটা দেখানো হচ্ছে আর এখানে পেশেন্টের হাত আর এই হাতটা কম্পেয়ার করা হচ্ছে ডাক্তারের হাতের সাথে নিচে যে হাতটা দেখা যাচ্ছে এটা ডাক্তারের হাত তা আমরা প্রথমে ফেসটা যদি ডেসক্রাইব করি ফেসের মধ্যে কি কি অ্যাবনর্মালিটি আছে এখানে ফেসটা দেখে আমরা প্রথমে কনফিউশনের পরে যাই এটা পুরুষ না মহিলা তো যেহেতু নাক ফুল পরা আছে এটা লাইকলি যে মহিলা তো এটা রিয়ালি হচ্ছে মহিলাই কিন্তু তার অ্যাপিয়ারেন্সটা রিসেন্টলি পুরুষের মতো হয়ে গেছে এখানে পুরুষের মতো কি কি দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা হচ্ছে মেল প্যাটার্ন ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স এবং চুল গুলো দেখেন মেল প্যাটার্ন একটু থিক আইব্রো গুলো অনেক থিক এবং আরো ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানে হার্ট সুইটিজম আছে এবং পেশেন্টের দাড়ি গোপ ছিল সেগুলো শেপ করা মহিলা মানুষের ফেশিয়াল ছোট ছোট হেয়ার থাকতে পারে কিন্তু তার তুলনায় শেপ করা থাকলে সেটা আলাদা একটা অ্যাপিয়ারেন্স এবং এই ছবি দেখে আমরা বুঝতে পারি যে পেশেন্টের হার্ট সুটিজম ছিল সেটা শেপ করা তাহলে এরকম মেল প্যাটার্ন ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স এরপর হচ্ছে হার্ট সুটিজম আর যে ছবিটা দেখানো হচ্ছে ডাক্তারের হাতের সাথে কম্পেয়ার করে দিস ইজ রেডিশ ইরাইডিমেটাস হ্যান্ড দিস ইজ পলিসাইডিমিয়া সো একটা পেশেন্টের পলিসাইডিমিয়া সাথে এই যে মেল প্যাটার্ন যে ফেশিয়াল চেঞ্জ এটাকে বলা হয় ভিরিলাইজেশন ভিরিলাইজেশন হচ্ছে মেল প্যাটার্ন ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স প্লাস হোর্স ডিপ ভয়েস মেলের মহিলাদের গলার শর্টটা চিকন থাকে কিন্তু সেটা পুরুষের মতো মোটা হয়ে যায় এবং এদের ক্লাইটোরো মেগালি হয় এই ফাইন্ডিংগুলোকে একসাথে বলা হয় ভাইরালাইজেশন সো শর্ট হিস্ট্রি অফ ভাইরালাইজেশন উইথ পলিসাইটিমিয়া ভার্চুয়ালি ডায়াগনস্টিক ফর অ্যান্ড্রোজেন সিক্রেটিং অ্যাড্রেনাল টিউমার অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে টিউমার হলে সেখান থেকে কিন্তু এরকম অ্যান্ড্রোজেন এক্সেসিভ রিলিজ হওয়ার কারণে সেটা ইরেথ্রোপাইসিসকে স্টিমুলেট করে এবং সেখান থেকে ইরেথ্রোপাইটিন লাইক সাবস্টেন্স রিলিজ হয় সেগুলোকে ইরেথ্রোপাইসিসকে স্টিমুলেট করে সো আলটিমেটলি পেশেন্ট ডেভেলপ পলিসাইডিমিয়া এই পেশেন্টের অ্যাকচুয়ালি হিমোগ্লোবিন ছিল টোয়েন্টি থ্রি এবং পরে যখন তার অ্যাপডোমিনের ইমেজিং করা হয় সিটি স্ক্যান করা হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ডান দিকের কিডনি এটা বাম দিকের কিডনি এবং কিডনির উপরে লার্জ সুপ্রারেনাল মাস তো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি এরকম একটা ডায়াগনোসিস অনলি আমরা ইন্সপেকশনই বুঝতে পারি যে অনলি বাই ইন্সপেকশন বাই এক্সামিনিং দ্য ইন্সপেক্টিং দ্য ফেস অ্যান্ড হ্যান্ড উই ক্যান গেট ক্লু টু দ্য ডায়াগনোসিস অফ অ্যাড্রেনাল টিউমার টিউমার সো ইট উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টিং আর ভেরি প্লেজার ফর দ্য ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট সো দিজ আর সাম এক্সাম্পল অফ আর্ট অফ জেনারেল লুক অ্যান্ড স্পট ডায়াগনোসিস ইন মেডিসিন এটা হচ্ছে মেডিসিনের একটা মজার বিষয় যখন একটা মাল্টিপল ফাইন্ডিংকে কো রিলেট করে আমরা একটা ইন্টারনাল ডিজিজ অথবা রেয়ার ডিজিজে রিস করতে পারি এটা নিজেদের কাছে খুব ভালো লাগে এবং পেশেন্টরাও লাকি যারা এরকম অ্যাটেগলেন্স আর্লি ডায়াগনোস্ট হতে পারে আর কি এরকম একটা অ্যাপিয়ান্স ওয়ার্ডে ভর্তি থাকলে এটা ধরে নিতে হবে দিস ইজ স্টিভেন জনসন সিনড্রোম এরকম পেশেন্টের বডির বিভিন্ন জায়গায় এরকম র্যাশ ব্লিস্টার বেসিক্যাল দিজ অ্যাপিয়ারেন্স ইজ ভেরি মাছ সাজেস্টিভ অফ স্টিভেন জনসন সিনড্রোম লাইকলি ডিউ টু সাম ড্রাগস এই পেশেন্টের অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এই বাম দিকের ফেসের এই পার্টটা রেডিশ এটাকে বলে পট ওয়েনস্টেন এক ধরনের ক্যাপিলারি হ্যামানজিওমা দিস ইজ কনজেনিটাল ডিজিজ অ্যান্ড the uh, this is very much characteristics of stars oever syndrome stars oever syndrome so it are ডায়াগনোসিস ইন্সপেকশনের ডায়াগনোসিস করার উদ্দেশ্যে পেশেন্টের কিন্তু কিছু অকলার কমপ্লিকেশন হতে পারে পেশেন্ট মে বিকেম ব্লাইন্ড ডিউ টু অকলার কমপ্লিকেশন গ্লুকোমা ডেভেলপ করতে পারে এই জন্য আর্লি ডায়াগনোসিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এই পেশেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স আছে আমরা যদি দেখি পেশেন্টের টিপিক্যাল এটাকে বলে বার্ড লাইক ফেসিস হ্যাঁ বার্ড লাইক ফেসিস পাখির মতো 
এবং নাকটা দেখা যায় যে ভালো মানুষের যে নাকটা আছে মানে পিঞ্চ করা পিঞ্চ নোজ বলা হয় নাকটা দুই আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরলে যেরকম মানে ন্যারো হয়ে যায় পিঞ্চ নোজ এবং বার্ড লাইক ফেসিস এবং সাথে কিছু টেলান যে একটা এশিয়া আছে এখানে ছবির রেজলিউশনের জন্য হয়তো ভালো বোঝা যাচ্ছে না তো খুব ভালো খেয়াল করলে এই যে ছোট ছোট স্পট দিজ আর দ্য টেলান যে একটা এশিয়া এবং ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স দেখেন মনে হয় যে একটু মুখটা কেমন পাকারিং হয়ে আছে পেরিয়র বিটল পাকারিং সো দিস ফিচার্স আর ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ স্ক্লেরোডারমা স্ক্লেরোডারমা অর সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস সো বার্ড লাইক ফেসিস পিঞ্চ নোজ পেরিয়র বিটল পাকারিং অ্যান্ড ফেশিয়াল ট্যালেঞ্জেকটেশিয়া এগুলো দেখলে আমরা কনফিডেন্টলি বলতে পারি দিস ইস কেস অফ সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস তখন আমরা হাতের দিকে লক্ষ্য করতে পারি হাত দেখলেও সেখানে স্ক্লেরো ডাক্টারি থাকে স্ক্লেরো হচ্ছে শক্ত হয়ে যায় আঙ্গুলগুলো শক্ত হয়ে যায় ডিউ টু ফাইব্রোসিস এবং ডিজিটাল অ্যাক্রোস্টিওলাইসিস বলে নেলের যে তার সরি ফিঙ্গারের যে ডিজিটাল পার্ট এগুলো কিন্তু লস হতে পারে অ্যাঙ্গুলের মাথা পড়ে গেছে এই পেশেন্টের অবভিয়াসলি অ্যাপিয়ারেন্স আন্ডার গ্রাজুয়েট যারা দেখে নাই কখনো তাদের জন্য নতুন হতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডক্টর এবং মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য দিস ইজ ভেরি অবভিয়াস ডায়াগনোসিস এখানে হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক পশ্চার বলা হয় এই কোশ্চেন মার্কের মতো তার অ্যাপিয়ারেন্স হাইপার এক্সটেনশন অফ দ্য নেক এরপর হচ্ছে লস অফ লাম্বার লাউডোসিস একজারেটেড থোরাসিক টাইফোসিস সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে This question mark pattern, this is very much characteristics of ankylosing spondylitis. So only by general look, we can confidently tell that this patient is suffering from ankylosing spondylitis. So when we have a rest of the examination, we have a lumbar spine movement. We have a lumbar spine movement. We have a naked movement restriction. We have a further test. We have a patient who doesn't know. 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 This is also a very rare case. Jodhi Akbar kyo dekha thakke jibun ar bhul hobe na. So, egla ashole akini na. Eir shatho jidha amra ar kishu jini shkhyal kori. Eta hoche patienter facial look ta ektu dull looking ase. The patienter boka boka chahara ba IQ com. Sheta dekha dha chhe. Erakum dull looking chahara. Ebang facial erakum jodhi akini mato thakke. Bishesh kore hai no jet char pashe. So, These two findings are very much characteristics of tuberous sclerosis. It's a genetic disease. Tuberous sclerosis. A patient will commonly present for a convulsion near. So in adult patient, যদি মেন্টাল রিটার্ডেশন থাকে কনভালশন থাকে এবং ফেসে ফেসে এরকম অ্যাপিয়ারেন্স থাকে ফেসের এই জিনিসগুলোর নাম হচ্ছে এনজিও ফেব্রোমা তাহলে ফেসিয়াল এনজিও ফেব্রোমা এবং মেন্টাল রিটার্ডেশন থাকলে আমরা বলতে পারি দিস পেশেন্ট প্রবাবলি সাফারিং ফ্রম টিউবারাস এবং পেশেন্টের যদি আমরা সাথে সাথে ব্যাক এক্সামিনেশন করি ব্যাক এরকম স্ক্রিনে প্যাস থাকতে পারে এটাকে বলে শেগ্রিন প্যাস শেগ্রিন প্যাস So these are the characteristics features of tuberous sclerosis. So we can diagnose this patient only by general look. A patient, uh, patient presentation chalo with hypertension, young patient hypertension. So I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. The white lesion that has said this is gentle asthma gentle asthma this is a characteristics features of hypercholesterolemia having a patient actually familial hypercholesterolemia silo the gentle asthma is the 
অনেক বেশি থাকে তখন তো সবাই বুঝতে পারবে কিন্তু ইয়াং پیشنট যখন হাইপারটেনশন বা কার্ডিওভাস্কুলার কোনো কমপ্লিকেশন নিয়ে আসে অবশ্যই যেন আমরা এই জিনিসগুলো ভালো করে দেখি জেন্টেলাজমা আছে কিনা এই پیشنটের ক্ষেত্রে তিনটা ফান্ডিং অবভিয়াস দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে ক্লাবিং ক্লাবিং টা অবভিয়াস এখানে এরপর হচ্ছে চোখটা দেখানো হচ্ছে কনজাঙ্কটিভাল কনজেশন এটা হচ্ছে ডিউ টু পলিসাইথেমিয়া আর এই লিপটা আমরা দেখে বুঝতে পারি লিপের যে কালার এটা ব্ল্যাকিশ ইট ইজ ডিউ টু সাইনোসিস সো দিস থ্রি ফান্ডিং যদি একসাথে থাকে যে সাইনোসিস ক্লাবিং এন্ড পলিসাইথেমিয়া সো ইফ উই সি থ্রি ফান্ডিং উই ক্যান কনফিডেন্টলি টেল দ্যাট দিস پیشنট ইজ সাফারিং फ्रॉम কনজেনিটাল সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ টেট্রালোজেপ ফেলোট হতে পারে আদার সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ হতে পারে তো টেট্রালোজেপ ফেলোট ইজ দা কমনেস্ট কনজেনিটাল সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ এই پیشنটের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু লিম্ফাডেনোপ্যাথি আছে এবং ডিসচার্জিং সাইনাস তো লিম্ফাডেনোপ্যাথির সাথে ডিসচার্জিং সাইনাস থাকলে দিস ইজ ভেরি মাচ ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ টিউবারকুলোসিস অলসো মানে রিয়ার কিছু ডিজিজ হতে পারে সেগুলো আমরা এখানে আনতে চাই অ্যাক্টিনোমাইকোসিস এই জাতীয় কিছু ডিজিজ আছে কিন্তু আমাদের দেশের জন্য দা অনলি কজ ফর দিস লুক ইজ টিউবারকুলোসিস একটা پیشنট আনকনশাস আনকনশাসের অনেক কজ হতে পারে তো ওয়াট আর একটা پیشنট এরকম ভর্তি থাকলে আমরা শুধুমাত্র ইনস্পেকশনের মাধ্যমে দেখি বলা যায় কিনা এটা কেন আনকনশাস তো এখানে আমরা অবভিয়াসলি দেখছি যে پیشنটের অ্যাসাইটিস আছে হ্যাঁ অ্যাসাইটিস আছে এবং কিছু ভেনাস এনগর্জমেন্ট আছে এরপর হচ্ছে গাইনোকোমেশি আছে আর ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্সটা এখানে যে চিক যেটা এটা হলো চিক এবং ফেসে একটা মাডি অ্যাপিয়ারেন্স আছে একটু কাদা কাদা ভাব সো এরকম ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্সটাকে বলা হয় হেপাটিক ফেসিস সো দিস হেপাটিক ফেসিস ইন কম্বিনেশন উইথ গাইনোকোমেশিয়া অ্যান্ড অ্যাসাইটিস সো এই ফান্ডিংগুলো যদি একসাথে থাকলে আমরা ইনস্পেকশনে বলতে পারি দিস ইজ সাফারিং ফ্রম হেপাটিক এনকেবালোপ্যাথি সো অ্যাসাইটিস গাইনোকোমেশিয়া অ্যান্ড হেপাটিক ফেসিস দিস আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ হেপাটিক এনকেবালোপ্যাথি এটা একটা বইয়ের ছবি তো একটা پیشنট যখন পায়ে ব্যথা নিয়ে আসে যদি সে কমপ্লেইন করে পায়ে ব্যথা এবং তার ज Sanuvel fluid analysis for crystal and serum uric acid level. It acta L board so bidawa. Asha basha buddha da chakina. L board so bidawa. It out of the mother janan na thakita ala gintu anna ke gamma chi ba. Mane kuna skin disease bula chala dite pare. Tamra jakon clinical funding e shathe correlate kuru ba. Patient kadar 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 তাহলে এই প্যারেন্টস আমরা মনে করব এটা হচ্ছে ইরাপটিভ জেনথমা বলা হয় ইরাপটিভ জেনথমা আমরা হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়াতে যেটা বলছি যে জেনথেলাজমা হয় আর এই যে ঘামাসের মতে প্যারেন্টস দিস আর দা ইরাপটিভ ইরাপটিভ জেনথমা সো দিস আর দা ক্যারেক্টারিস্টিকস ফিচারস অফ হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া যদি ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল অনেক বেশি হয় তখন پیشنটের এই ইরাপটিভ জেনথমা ডেভেলপ করে এবং ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি থাকলে তারা মোর প্রোন টু ডেভেলপ প্যানক্রিয়াটাইটিস আর যদি কোলেস্টেরল বেশি থাকে তারা হচ্ছে মোর প্রোন টু ডেভেলপ কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট এমআই স্ট্রোক এগুলো তাদের বেশি হয় সো দিস আর দা ইরাপটিভ জেনথমা দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ক্লু ফর দা আন্ডারলাইং কজ তো আজকে এই পর্যন্তই তো ততক্ষণ আমরা দেখলাম জাস্ট কিছু एग्जांपल দেখলাম এগুলা তো মানে অনেক আছে প্র্যাকটিক্যাল লাইফ এগুলা দেখে দেখে শিখতে হবে তো আশা করি জুনিয়র ডাক্তারদের বিশেষ করে আমি একটা ধারণা দিতে পেরেছি যে 
আমাদের জেনারেল লোকটা কত ইম্পর্টেন্ট কোন پیشنটের জেনারেল এক্সামিনেশন করা অথবা যে কোনো সিস্টেমিক এক্সামিনেশন করা তার আগে জেনারেল একটা লোক মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার ভালো করে দেখা এটাকে আমি বাধ্যতামূলক মনে করি এবং আমি যখন আমার স্টুডেন্টদের পড়াই তাদেরকে এটা শেখাই এবং পরীক্ষা নেওয়ার সময় কেউ যদি এটা না করে এর জন্য আমি মার্কেটে দিই যারা যাতে এটা শিখতে পারে এবং তাদের রিয়েল লাইফে এটা কাজে লাগে তো আপনাদের কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে এখানে আমি যারা অ্যারেঞ্জ করছেন তাদেরকে বলবো কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে সেটা আমাকে বলার কোনো সুযোগ আছে কিনা অথবা আপনারা কমেন্টের মধ্যে লিখে জানাতে পারেন ওকে थैंक यू অল পার্টিসিপেন্ট যারা তখন সাথে কষ্ট করে শুনলেন সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ